നമസ്കാരം ഭാരത് ലൈവ് ഓൺ റെക്കോർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡല സ്ഥാനാർത്ഥി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് മയി മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തെ പറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ സുപരിചിതനല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങ് സുപരിചിതനായോ അത് പറഞ്ഞതിനൊരു ഫാലസിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യത്തെ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ആദ്യത്തെ പേജിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കേരള നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെല്ലുലർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തു അത് ഏറ്റവും വലിയ സെല്ലുലർ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ വരവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്നെ ഫിയർ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പോണൻസ് ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡറാണ് അവർ ഇൻസൈഡറാണെന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇത് ഓൾ ത്രൂ മൈ പൊളിറ്റിക്കൽ കല കരിയർ ഇതെനിക്കൊരു ഇഷ്യൂ എപ്പോഴും അവർ വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഇതാണ് ഇഷ്യൂ എടുക്കുക ഞാൻ കർണാടകയിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിന് രാജ്യസഭ എലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡർ ഔട്ട്സൈഡറാന്ന് അപ്പം എനിക്ക് അന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇത് എന്തൊരു പാർട്ടിയാണ് അവർ ഇറ്റാലിയൻ ആണ് അവരുടെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് കൊല്ലം അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആസാമിന്റെ രാജ്യസഭ എം പി ആയിട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്ക് ഒരു നാണവും ഇല്ലാണ്ട് അവർ മറ്റ് മലയാളീസിന് നോൺ മലയാളീസും കർണാടകയിൽ പുറത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാരെ അവർ ദാറ്റ് ഇസ് ദർ അവരുടെ ഒരു ഡിസൈ ഡിവിസീവ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ആണ് അവർ ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ഇൻസൈഡർ നോർത്ത് സൗത്ത് അതൊരു അവരൊരു ജനറ്റിക് ഫോൾട്ട് ആണ് ആൻഡ് ഞാനതൊന്നും ഞാനോ ജനങ്ങൾ അതിനൊന്നും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണ് എൻ്റെ വിഷൻ എന്താണ് ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാത്ത ഈ തിരു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ഈ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ വ്യൂസ് എന്താണ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ഇഷ്യൂലാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ്ഡ് മറ്റേതെല്ലാം അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ വികസനത്തെക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിവാദങ്ങളാണ് അത് അങ്ങേ വികസനത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ വളരെ ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ കരിയറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ ഞാൻ വളരെ ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് ഒരു ചെറിയ വഴിയിൽ എൻ്റെയും പതിനെട്ട് കൊല്ല കൊല്ലത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ ഓർ പബ്ലിക് സർവീസ് കരിയർ ഇസ് ഓൾസോ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കണ്ടതാണ് പതിനാലിൽ കണ്ടു പത്തൊമ്പതിൽ കണ്ടു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിജി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡിവി ഒരു വിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഫിക്ഷണൽ ഇഷ്യൂസ് എടുത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ പോളിറ്റിക്സ് ന്യൂ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി മുമ്പോട്ട് ഐഡിയാസ് വെക്കുമ്പോൾ എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് അതേ പഴയ ഇഷ്യൂസ് എടുത്ത് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ പതിനെട്ട് കൊല്ലം എൻ്റെ പബ്ലിക് ലൈഫ് കരിയറിൽ ഒരു ബ്ലെമിഷ് ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ആൾക്കാർ ആദ്യവും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബട്ട് അതൊരു ഒരു സാഡ് ടെസ്റ്റിമണി അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഐഡിയാസും ഇല്ല കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല ഇൻ എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഐഡിയാസ് അതാണ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസത്തെ മണ്ഡലത്തിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതെ ചില വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൊഴിയൂരിലെ വിഷയം ഒരു അഭിരാം എന്നൊരു കുട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു വിഷൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്
നഗരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്താ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വികസനം നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാ രാവിലെ രാജാജി നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു വലിയ ഒരു അവിടെ അമ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് വീട് ചെറിയ വീടുകൾ അതിൽ വള്ളമില്ല സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇല്ല സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എങ്ങ ഇങ്ങനെയോ സഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കൊല്ലമല്ല രണ്ട് കൊല്ലമല്ല പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ സഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് പൊഴിയൂരാണോ രാജാജി നഗറാണോ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പത്തായിരം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ടൈം ഹാസ് കം ടു എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ മാതിരിയാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാസ് കം ടു എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടന്നിട്ടേ ഇല്ല മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മാറ്റം വേണം ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വേറെ വേറെ തമിഴ്നാടാണോ കർണാടകയാണോ വേറെ വേറെ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറി വരുന്നു തൊഴിൽ വരുന്നു അവിടുത്തെ ഇക്കോണമി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇക്കോണമി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അതേ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ ഒരു ഡീപ് റൂട്ടഡ് ഒരു ഡിസയർ ഫോർ ചേഞ്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഓബിയസ് ആണ് അതൊരു അർബൻ ഫിനോമിനൻ അല്ല അത് റൂറൽ ഫിനോമിനൻ അല്ല പൊഴിയൂർ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ഗവർണൻസ് നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഒരു കോടിക്കണക്കിൽ എവിഡൻസ് ആണ് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റിംഗ് എം പി ആണോ സിറ്റിംഗ് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണോ അവർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗ്ലിജൻ്റ് അപ്രോച്ച് എടുത്തത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എൻ്റെ പോളിറ്റിക്സ് എൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ടു ദാറ്റ് ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ട ആ പ്രോബ്ലമിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ ശശിതരൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വപൗരനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും ഇവിടെ സ്പേസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകൾ ആദ്യം വന്ന ടെക്നോ പാർക്കാണ് പക്ഷേ ടെക്നോ പാർക്ക് അതോടുകൂടി ആ വികസനം അവിടെ മുരടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി വൈസ് സ്പേസ് വൈസ് എന്താണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ വിഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു വികസനം പുരോഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാർസലോന ആക്കുന്ന ലണ്ടൻ ആക്കുന്ന ടിംബക്തു ആക്കുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് ആദ്യം ഞാൻ അഞ്ചാം തീയതി ആറാം തീയതി വന്നപ്പോൾ ആരും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വപൗരം എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടർ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അല്ല ഞാനൊരു സാധാരണ മലയാളീൻ്റെ മോനാണ് ഒരു വ്യോമസേന വാറിയറിൻ്റെ മോനാണ് അത് മതി ബട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് സർവീസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വേറെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു വിഷൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിഷൻ അതിൽ ടെക്നോളജി ഹബ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചർ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഹബ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ടൂറിസം ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വളരെ വെൽ തോട്ട് ത്രൂ റിയൽ പ്ലാൻസ് റിയൽ വിഷൻ ആണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം എഡിഷണൽ പറയുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വിഷൻ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷൻ ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന വിഷൻ അതിൽ ജനങ്ങളും ഇൻപുട്ട് തന്ന് അത് ഫൈനലാക്കിയ അതും ജനങ്ങളുടെ എൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെ മിറ്റ്പീൻ അതൊരു കോൺട്രാക്ടർ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ തരും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഞാനൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഒരു
ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅದು ಎಳವತ್ತಂಜು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಳ್ದಿಯ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ರಿಮೇನ್ ಝೀರೋ ಅದು ಎಂಬತ್ತು ಪೇಜಿಲ್ಲ ನೂರು ಪೇಜಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಎಳ್ದ ಝೀರೋ ತಾನೆ ಆಯಿರಿಕ್ಕೆ ಇದು ಞಾ ಪರಂಡ ಆವಶ್ಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪದಿನಂಜು ಕೊಲ್ಲಾಯಿತು ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಆಣೆಂಗಿ ಪಣಿ ಚೆಯ್ದ ಎಂ ಪಿ ಆಣೆಂಗಿ ಜನಗಳು ಸಪ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯ ಅದಾನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪದಿನಾಲ್ಕು ಬಂದು ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ ಪದ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದಾನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಣಿ ಚೆಯ್ದ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಣೆಂಗಿ ಅದಿನ ಒಂದು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಪೇಜಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೋ ಎಳವತ್ತಂಜು ಪೇಜಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾಕೊಂಡ ಒಂದು ಆವಶ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಜನಗಳು ಪರೆಯು ಇಂಗನೆ ನಡೆದಿಟ್ಟು ಇಂಗನೆ ಪಣಿ ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ ಜನಗಳು ಪರಂದು ಜನಗಳು ಪರಂದು ಇವಡೆ ಒಂದೂ ನಡೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೊಂದಾನ ಞಾನಿಪ್ಪ ಪರಯುಬೋ ಇನಿ ಕಾರ್ಯ ನಡಕ್ಕು ಞಾ ಬಂದಾ ಇವಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಡಕ್ಕು ಞಾ ಪರಯದು ಚೆಯ್ಯುನ ಆಳಾನ ಪರಯುಬೋ ಆಲ್ಕಾರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಚೆಯ್ಯುನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಅದಾನ ಇವಡೆ ಇವಡೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಞಾ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ ಬಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೆಯ್ಯುನ ಆಳ್ಕಾರ ಅವರು ಮರಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನತ್ತೆ ಜನ ಇನ್ ಜನಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಜನಗಳು ಭಯಂಕರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಜನಗಳಾನ ತಿರುವನಂತಪುರತ್ತೆ ಜನಗಳು ಆರ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅದೊಂದು ಈ ಇಂಗನೆ ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜಯಿಕ ಎಂದು ಪರನಾ ಅದು ಞಾ ವಿಚಾರಿಕಣ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉರಪ್ಪಾ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕಿಟ್ಟುಮಾಯಿರನು ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಕೇರಳಂ ತೆರೆಞ್ಞೆಡಕಾನುಳ್ಳ ಕಾರ ಅಲ್ಲ ನಾ ಎನ್ನೋಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜನವರಿಲ್ ಚೋದಿಸು ಆದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ ಚೋದಿಸು ರಾಜ್ಯಸಭ ವೇಣೋ ಲೋಕಸಭ ವೇಣೋ ನಾ ಪರಂಜು ಲೋಕಸಭ ಫೈಟ್ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ನಾ ಎನಿಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಪರ್ಯ ಉಂಟು ಪಿನ್ನೆ ಜನವರಿ ಚೋದಿಸು ಏದು ಸೀಟಾನ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪರಂಜು ಎನಿಕ್ಕ ಎಂಡ ಕೇರಳ ನಾಡಿನ ತಲಸ್ಥಾನಮಾಯ ತಿರುವನಂತಪುರತ್ತ ಕಿಟ್ಟಿಯಾ ಎನಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗು ಎಂದು ಅಂದ ಪರಣ ಅದ ಪರಣ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಜಿ ಆಣ ವರದ ನಿರ್ಮಲಾ ಜಿಯ ವರದ ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ತಾನೆ ವರಾ ಪೋದು ಅದೊಂದು ನಾ ಪರಂಜಪ್ಪೋ ಒಂದು ಡಿಫಿಡೆಂಟ್ಲಿಯ ಪರಂಜ ಇದು ಕಿಟ್ಟಿಯ ಎನಿಕ್ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗು ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂಗೆ ನಾ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಒಂದು ತರತ ನಾ ಪರಂಜದು ಬಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅದೇ ಪರಂಜು ಗೋ ಹೆಡ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವಳರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಎಂಡ್ ನಾಡಿನ ತಲಸ್ಥಾನ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಆವಾನು ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾನು ಎನಿಕ್ ಒಂದು ಓಪ್ಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾ ಅದ ನಾಯಿಟ್ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಚೆಯ್ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗೆ ಕುರಿಚು ಪರಯಾನಿಲ್ಲಾತ ಕೊಂಡು ರೆಂಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರನೆ ಕುರಿಚು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬೋಂಡುಮಾಯಿ ಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಪರಮಾಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನೀಡ್ ವರಾ ಆದ್ಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬೋಂಡುಮಾಯಿ ಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಲ ವಿವಾದ ಅದಾಯ್ತು ಸಿ ಪಿ ಎಂ ಆ ಕೋಡಿಲ್ ಪೋಯ ಅಹಿಮತಿ ಪೊರತ್ತು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ತರಹ ವಿವಾದಗಳುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬೋಂಡುಮಾಯಿ ಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೆ ಕೆಂದ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬೋಂಡ್ ಒಂದು ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬೋಂಡ್ ಅದ ಞಾ ಎಂಡೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಂದಪ್ಪ ತಾನೆ ನಾನು ಪರದ ಎನಿಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನೆ ಪತ್ತಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಎಂತಾ ಪರನದು ಎಲೆ
അറുന്നൂറ് കോടി എഴുന്നൂറ് കോടി ഒരു റീജിയണൽ പാർട്ടി വിത്ത് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഡി എം കെക്ക് കൊടുക്കും എല്ലാ ഡൊണേഷൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം ക്വിറ്റ് പ്രോക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലയോ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ഇലക്ട്രോൾ ബോണ്ട്സ് കൺവീനിയൻറ്റ് തിങ് അതൊരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡൊണേറ്റിംഗ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് അത് എനോണിമിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർഡ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ പ്രിവിസസ് ശരി അത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു അവർക്കൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഇഷ്യൂ ബട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് രണ്ടായിരം കോടി എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ അതും കിട്ടുന്ന ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാ ലോട്ടറി കിങ് ഇതെല്ലാം ലോട്ടറി ഗെയിമിങ് എല്ലാം ആന്റി നാഷണൽ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒരു ഹബ്ബാണ് എന്നിട്ട് അവരാണ് ഇപ്പൊ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ സീസൺ ആണ് അപ്പോ എന്ത് എന്ത് നെഗറ്റീവിനെയും വെർച്വൽ ആക്കി അതിനെ ഒരു സ്പിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ ഡി എം കെക്കും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിന്റെ ഫേവറിലാണ് റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് മണി ഫോർ ലെജിറ്റമൈസിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്കിൽ പോയാൽ ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ഇപ്പോ ഇതെങ്കിലും അറിയില്ലോ ഇതാണ് ബാങ്കിങ് ചാനൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ആൾക്കാർ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോ പാകിസ്ഥാന്റെ ഐ എസ് ഐക്ക് ബോണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ചൈനയുടെ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഏജൻസിന് ബോണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഗാർഡ് റെയിൽ ഉണ്ട് ഇന്ന് അതെടുത്താ ആരാണ് ഇപ്പോ തൃണമൂലിന് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ലോട്ടറി കിങ് ആണ് നാളെ ഡി എം കെക്ക് ആര് കാശ് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു ഡ്രഗ് മാഫിയ കിങ്ങിനെ പിടിച്ചില്ലേ റീസെന്റ് അപ്പൊ അയാള് കാശ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് നല്ലതാണോ ശരിയാണോ ഒരു ഡ്രഗ് മാഫിയ സോ ഈ ഡിബേറ്റ് ഇസ് ടുഡേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പർച്യൂണിസമിന്റെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇതിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫണ്ടിങ് എൻ എൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഔപചാരിക ഒരു വ്യൂ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്സ് ലെജിറ്റമൈസിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫണ്ടിങ് ഇത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഡോണേഴ്സിൻ്റെ പ്രിവസിയും അവരെ പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സുപ്രീം കോർട്ടോ ഗവൺമെൻറ്റോ ഒന്ന് അത് തീരുമാനിച്ച അത് നന്നാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ബാക്കി മറ്റേ ഡിബേറ്റ് അവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡി എം കെ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ടൂ തൗസൻഡ് ക്രോസും ത്രീ തൗസൻഡ് ക്രോസും ഒരു ഗെയിമിംഗ് കമ്പനി എടുക്കുന്നത് ലോട്ടറിക്ക് നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതിന് എന്താണ് ക്വിറ്റ്പ്രോക്കോ അവർ ആൻസർ ചെയ്യണം ഇനി കേരളത്തിൽ ഇടതു വരുന്ന മുന്നണികൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുക ദേശീയ തലത്തിൽ അവർ ഒറ്റ സഖ്യമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നു ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മുമായാണ് കോൺട്രാക്ട് അല്ലെ കരാർ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ വരെ ചേർത്ത അത്തരത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ അല്ല അതൊരു ഭയങ്കര ഐറണിയാ ഇവര് ചായയും സമോസയും കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ അലയൻസിന്റെ പാർട്ട്ണർ പണ്ട് യു പി അലയൻസിന്റെ പാർട്ണർ കോൺഗ്രസും ലെഫ്റ്റും ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു ലെഫ്റ്റ് ബി ജെ പിന്റെ കൂടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് എന്താണ് ബേസിസ് ഏതോ ഒരു ഇ പി ജയരാജൻ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല മീറ്റ് ചെയ്ത് ലൈഫിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് എന്റെ വൈഫിനൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ കമ്പനി ഏതോ ഒരു റിസോർട്ടിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് വാങ്ങുകയല്ല ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ റീച്ച് ചെയ്യണം ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അതൊരു ഒരു ജോക്ക് ഓൺ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തെലങ്കാന ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു നന്നായി സക്സസ്ഫുള്ളി ഒരു പ്രോപ്പഗാൻഡ നടത്തി അതെന്താ പ്രോപ്പഗാൻഡ ബി ആർ എസും ബി ജെ പിയും ആർ ഇൻ കഹൂട്ട്സ് ബിക്കോസ് കവിത ഈസ് നോട്ട് ബീങ് അറസ്റ്റഡ് ബൈ ബി ജെ പി അവരൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറി അവിടെ നടത്തി അതിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മുസ്ലിം വോട്ടിന് ബി ആർ എസ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരാൻ അതാണ് ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അവർക്കറിയാം മുസ്ലിംസ് ആർ മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അതിനെ എങ്ങനെയാ ബ്രേക്ക് ഇടുക ആ ബ്രേക്ക് ഇടാനാണ് ആ ഒരു മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു 
അല്ല എനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു ബന്ധവും അത് ഞാൻ വെരി ക്ലിയർലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഇന്നും പറഞ്ഞു അതിൽ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് നിറമായ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി അതിൽ എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് കമ്പനി ആ കമ്പനി വേറെ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് അത് താജ് ചെയ്യും ഓവറോ ചെയ്യും പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ ഓണർ വരാനും അവർ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യും റവന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി ഓണറിന് ലീസ് കൊടുക്കും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഞാൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ടാറ്റയിൽ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷീലയ്ക്ക് ടാറ്റയിൽ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ടാറ്റയും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി അത് ഇതൊരു ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത് ശരി അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് ലൈ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എ പോർഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് അതൊരു കോക്ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബട്ട് അതല്ല ഇഷ്യൂ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ അത് ചെയ്യുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ മുസ്ലിം സപ്പോർട്ടേഴ്സിനോട് പറയാൻ ദാറ്റ് സി പി എം ആക്ച്വലി ബി ജെ പിന്റെ കയ്യിലാണെന്നോ പോക്കറ്റിലാണെന്നോ വൈസ് വേഴ്സ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഓടിറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എനിക്കത് തോന്നുന്നില്ല ഇത് കേരളയാണ് ഇത് തെലങ്കാന അല്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംസ് ആണോ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണോ ഹിന്ദുസ് ആണോ അല്ല ഇൻഫോംഡ് ഇവോൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ ആർക്കും എന്ത് കിട്ടും ഇന്ന് കറപ്ഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിന്റെ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു വിഷനും ഇല്ല നമ്മുടെ യൂത്തിന് വിഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് വിഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് ഇല്ല നമ്മുടെ സിറ്റിക്ക് ഇല്ല അത് ആ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരു ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഒരു വേറെ ഒരു നെറേറ്റീവിനെ സ്റ്റിയർ ചെയ്യുന്ന ഇതൊരു കോൺഗ്രസിന്റെ പഴയ സ്ട്രാറ്റജി ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നുമില്ല അത് പതിനാലിൽ നടന്നില്ല പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നില്ല ഇരുപത്തിനാലിൽ നടന്നില്ല യുവാക്കൾ നിരവധി യുവാക്കൾ അങ്ങനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയായി മാറാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു യൂത്ത് ഐക്കോൺ ആവാനോ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു 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 ഡിസയർ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് യൂത്തിന് വളരെ പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ സ്റ്റിയർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അട്ടൽ ടിങ്കറിങ് ലാബ്സ് എ ഐ ലാബ്സ് സെമി കണ്ടക്ടർ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ റിസർച്ച് ഇന്നോവേഷൻ ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് യൂത്തിന് വേണ്ടിയും എഡിഷണൽ മോർ ആൻഡ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും സാമർഥ്യവും താല്പര്യവും എനിക്കുണ്ട് അതിന് ആ നെറേറ്റീവിന് യൂത്ത് എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പുരോഗതി വികസനം യൂത്തിനൊരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ തിരുവനന്തപുരത്തിനൊരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനങ്ങൾ ജയിക്കും അവർ ജയിക്കും അവർ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ വികസനം പുരോഗതി പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത വികസനം പുരോഗതി അവർ ഉണ്ടാക്കും അവരുടെ കൂടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ആ ഞാനായിരിക്കും അവരുടെ എം പി ആ എം പി ആയി മന്ത്രിയായി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയുടെയും വികസനമാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് വിജയത്തിന് തൊട്ടരികിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം